，不可能！王座之下，诸魔起行。神影王座第六十七集，虽然看着爽了，却有着不少的魔改。本以为最多就是稍微魔改一下，没有想到的是，这一集居然魔改如此之大。那么究竟严重到什么地步呢？之前神影王座就在魔改。还在接受范围之内，但随着这一集播出，魔改的真的太过了。因为龙浩辰不过一个五阶，但是他却可以直接绕过七阶才能得到的秘银基座，和八阶才能得到金金基座，直接体验九阶的神印王座，这很明显不合理。但是龙浩辰偏偏体验到九阶高手杨浩涵的神印王座，夸张之说，还能强行逼迫谢尔魔神下跪。虽然说官方打了一个说明。说是这一集里面出现的神印王座不是本体，而是投影过来的神印王座，但这也显得太过牵强。怎么可能五阶就可以掌握高达九阶才能掌握的神印王座？又怎么可能一下就镇压希尔魔神？随着集的播出，现在已经完全确定，驱魔关被改成只有一个九阶高手，三大魔神都带着魔族大军攻打进来了，驱魔关马上都要沦陷了。但是自始至终，却都只有一个九阶高手圣月。要知道，魔族可是有七十二魔神的，最弱都是八阶，人族的地盘可以说很少。现在就靠六大边关撑着。六大边关里面有一个就是驱魔关，原著为了不至于让人类处于非常劣势的地位，于是就设定了，在驱魔关中有着十几个九阶高手镇守，这样不至于让驱魔关不堪一击。也不至于让人觉得战力设定崩坏，毕竟魔族有那么多高手，居然拿不下一个没战力的驱魔关。但是现在编剧直接把设定大改了，人族六大边关重镇之一的驱魔关，居然就只有一个九阶高手，那岂不是说魔族的七十二魔神攻破驱魔关很容易？毕竟魔族有七十二魔神，攻打人族六大边关重镇，起码一个驱魔关能派十几个。这一改可直接拉低了驱魔关的整体实力，甚至让人觉得驱魔关能守到现在，甚至可以说都是一个奇迹了。希望后续官方不要再大幅度魔改了，比如驱魔关就一个九阶高手，八阶高手都没几个，那是怎么几十年来撑住魔族轮番的攻击的？还有人族六大边关重镇的驱魔关都这样了，那其他边关重镇岂不是更危险？他们九阶高手必然没有几个。也必然挡不住魔族的进攻，稍微吐槽到这，对此大家怎么看呢？欢迎一起讨论。以上就是本期的全部内容，记得订阅频道，不然可能会错过下期的更新内容。频道每日都会更新视频，我们下期再会。